மாணவர்களின் பாடசாலை விடுமுறை காலத்தை வீட்டிலே பயனுள்ள முறையில் பயன்படுத்தும் வகையில் மட்டக்களப்பு மத்திய வலய கல்வி பணிமனையின் ஏற்பாட்டில் கிண்யா நெட் கிண் டிவி ஊடக வலை அமைப்பின் அனுசரணையில் பாடசாலை பாட ஆசிரியர்களினால் இணைய மூலமாக மாணவர்களுக்கு கற்பிக்கும் விசேட திட்டம் பள்ளி கூடம் அனைத்து பாடங்களையும் எமது முகப்புத்தகம் மற்றும் யூடியூப் ஊடாக பார்வையிட கிண் டிவி தமிழ் என்ற முகவரி ஊடாகவும் அதேபோன்று வெப்சைட் ஊடாக பார்வையிட டபிள்யூ 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 டாட் கிண்யா டாட் நெட் என்ற முகவரி ஊடாகவும் பார்வையிடலாம் அன்புள்ள மாணவர்களே எனது பெயர் முகமது நசீர் நான் காத்தாங்குடி அல்ஹிரா மகாவித்யாலயத்திலே விஞ்ஞான பாட ஆசிரியராக கடமையாற்றி கொண்டிருக்கின்றேன் இன்று நாம் தரம் பதினொன்றிலே வருகின்ற ஏழாவது அழகாகிய அமிலம் மூலம் உப்பு என்கின்ற அழகை கற்பி கற்பிக்கலாம் என நினைக்கின்றேன் கவனிக்க பிள்ளையில் முதலாவது இந்த அழகில் நாங்கள் படிக்க வேண்டிய விஷயம் அமிலங்கள் இந்த இடத்துல முக்கியமாக தெரிய வேண்டிய விஷயம் அமிலங்களுக்குரிய வரைவிலக்கணம் அமிலங்கள் என்றால் என்ன என்று சொன்னால் நீர்கரைசல் நிலையில் அயனாக்கம் அடைந்து எச் பிளஸ் அயனு அதாவது ஐதரசன் அயனு வெளியேற்றக்கூட வெளியேற்றுகின்ற பதார்த்தங்களை தான் நாங்கள் அமிலங்கள் என்று சொல்லுவோம் ஆகவே அமிலங்களுக்கு ரெண்டு வகைப்படுது ரெண்டு வகை ஒன்று வண்ண அமிலம் அடுத்தது மென் அமிலம் என்று ரெண்டு வகைப்படுது வண்ண அமிலம் என்ற என்னன்னு சொன்னால் நீர்கரைசல் நிலையில் முற்றாக அயனாக்கம் அடைந்து எச் பிளஸ் அயனை தாருது அப்போ வண்ண அமிலம்ங்கிறது நீர்கரைசல் நிலையில் முற்றாக அயனாக்கம் அடைந்து எச் பிளஸ் தரும் மென் அமிலம்ங்கிறது நீர்கரைசல் நிலையில் பகுதியாக அயனாக்கம் அடைந்து எச் பிளஸ் தரும் ஆகவே இப்போ நான் ரெண்டு விஷயம் சொல்லியிருக்கேன் அமிலங்களுக்குரிய வரைவிலக்கணம் நீர்கரைசல் நிலையில் கட்டாயம் நீர்கரைசல் நிலை என்று சொல்லப்படணும் நீர்கரைசல் நிலையில் அயனாக்கம் அடைந்து எச் பிளஸ் அயனை ஐதரசன் அயனை வெளிவிடக்கூடிய பதார்த்தங்கள் தான் அமிலங்கள் எனப்படுது அமிலங்கள் ரெண்டு வகைப்படுது ஒன்று வண்ண அமிலம் அடுத்தது மென் அமிலம் வண்ண அமிலத்துக்கும் மென் அமிலத்துக்கும் ஒரே ஒரு வித்தியாசம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் வரைவிலக்கணத்தில் வண்ண அமிலம்ங்கிறது பிள்ளையில் நீர்கரைசல் நிலையில் முற்றாக அயனாக்க முடங்கி எச் பிளஸ் தாரதா இருக்கும் மென் அமிலம்ங்கிறது நீர்கரைசல் நிலையில் பகுதியாக அயனாக்க முடங்கி எச் பிளஸ் தாரதா இருக்கும் இப்போ வண்ண அமிலக்கு வண்ண அமிலத்தை பொறுத்தளவில் எங்களுக்கு பாடத்திட்டத்தில் மூன்று உதாரணங்கள் தெரிஞ்சிருக்கணும் முதலாவது வண்ண அமிலம் எச்சிஎல் பாடத்திட்டத்தில் ஓஎல் சிலபஸில் இருக்கிற முதலாவது வண்ண அமிலம் எச்சிஎல் எச்சிஎல் என்ன உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஐதரோ குளோரிக் அமிலம் எச்சிஎலுக்கு பேர் ஐதரோ குளோரிக் அமிலம் ஆகவே இந்த ஐதரோ குளோரிக் அமிலத்தில் அயனாக்கத்தை நீங்கள் கவனிச்சிங்க என்றால் எச்சிஎல் எச்சிஎல் என்கிறது நீர்கரைசல் கட்டாயம் குறிப்பிடணும் ஆகவே நீர்கரைசலுக்கு நாங்கள் இப்படி ஏ கியூ வந்து போடுவோம் நீர்கரைசல் நிலையில் முற்றாக அயனாக்கம் அடையும் முற்றாக அயனாக்கம் எங்கள்கிட்ட இப்படி ஒரு திசையில் நாங்கள் அம்புக்குறியால் குறிச்சு காட்டுவோம் அப்போ நீர்கரைசல் நிலையில் எச்சிஎல் முற்றாக அயனாக்கம் அடைஞ்சா இதில் என்னென்ன அயன் இருக்கேன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சும் எச்ங்கிறது ஐதரசன் ஐதரசன் அயன் எச் பிளஸ் அது மாதிரி அடுத்தது குளோரின் குளோரின் அயன் குளோரின் ஏழாங்கூட்ட மூலமாக இருக்கிறதால அது ஒரு இலத்திரனை ஏற்கும் ஆகவே சிஎல் மைனஸ் அப்போ எச்சிஎல் முற்றாக அயனாக்கம் அடைஞ்சி எச் பிளஸையும் சிஎல் மைனஸையும் தரும் அது மாதிரி ரெண்டாவது உதாரணம் எச் டூ எஸ் ஓஃபோ இந்த இடத்த நீங்கள் கவனிச்சிங்கன்னா தாக்கம் சமப்படுத்தப்பட்டே இருக்குது இங்கே அதில் ஒரு எச் இங்கேயும் ஒரு எச் சிஎல் இங்கே உண்டு இங்கே உண்டு ஏற்றங்கள் இங்கே எதுவும் இல்லை ஆகவே இங்கே ஒரு ப்ளஸ் இங்கே ஒரு மைனஸ் ஏற்றங்கள் இல்லை உங்களுக்கு தாக்கங்கள் சமப்படுத்தப்பட்டு எழுதப்படணும் கட்டாயம் தாக்கங்களை சமப்படுத்தக்குள்ள ரெண்டு விஷயங்களை கவனிக்கணும் முதலாவது அணுக்கள் எண்ணிக்கை சமன அறிக்கணும் அது மாதிரி ஏற்றங்கள் எண்ணிக்கையும் சமன அறிக்கணும் ஆகவே ஏற்கனவே எச்சிஎல் ராயனாக்கத்தை நீங்கள் கவனிச்சாச்சு இப்போ ரெண்டாவது எங்களோட பாடத்திட்டத்தில் இருக்கிற அமிலம் எச் டூ எஸ் ஓஃபோ அதில் பேர் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் சல்பூரிக் அமிலம் அப்போ சல்பூரிக் அமிலத்தில் அயனாக்கத்தை நாங்கள் கருதினம் என்றால் எச் டூ எஸ் ஓஃபோ எச் டூ எஸ் ஓஃபோ நீர்கரைசல் ஆகவே ஏ கியூ முற்றாக அயனாக்கம் வண்ண அமிலம் அறிக்கிறதால ஆகவே ஒரு திசையில் அம்புக்குரிய போட்டும் இந்த அறிக்கிறது இதில் இருக்கிற ஒரு அயன் எச் பிளஸ் அடுத்த அயன் உங்களுக்கு தெரியும் சல்பேட்டு சல்பேட்டுங்கிறது ஒரு மூலிகம் ஆகவே எஸ் ஓஃபோ டூ மைனஸ் ஆகவே நாம் இதையும் சமப்படுத்தணும் இங்கே பாருங்கள் தாக்கியில் ரெண்டு ஐதரசன் இருக்கு விளைவில் ஒரு ஐதரசன் தான் இருக்கு ஆகவே நாங்கள் முன்னுக்கு ரெண்டு போடுவோம் அது மாதிரி எஸ்ஸை கவனிச்சிங்கன்னா தாக்கியில் உண்டு விளைவில் உண்டு ஒற்று சென் தாக்கியில் நாலு விளைவில் நாலு இப்போ அணுக்கள் சமனாக இருக்குது ஏற்றங்களை சமப்படுத்தினீங்கன்னால் இங்கே ஏற்றங்கள் எதுவும் இல்லை 
இங்கே ரெண்டு ப்ளஸ் இருக்குது அது மாதிரி ரெண்டு மைனஸ் இருக்குது ரெண்டு ப்ளஸும் ரெண்டு மைனஸும் சேர்ந்து ஏற்றங்கள் சமனாகும் அது மாதிரி பிள்ளைகள் மூணாவது தாரணம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது நைத்திரிக் அமிலம் நைத்திரிக் அமிலத்தோட குறியீடு எச்என்ஓ த்ரீ ஆகவே எச்என்ஓ த்ரீட பேர் உங்களுக்கு தெரியும் நைத்திரிக் அமிலம் நைத்திரிக் அமிலம் நீர்க்கரை செல் நிலையில முற்றாக அயனாக்கம் அடையும் ஆகவே அயனாக்கத்தை குறிப்பிட்டம் என்றால் எச்என்ஓ த்ரீ ஏ கியூ நீர்க்கரை செல் நிலையில முற்றாக அயனாக்கம் அடங்கி எச் பிளஸையும் என்ஓ த்ரீ மைனஸையும் தருகிறது இங்கேயும் நாங்கள் தாக்கம் சமப்படுத்தப்பட்டிருக்காது கவனிக்கணும் இங்கே ஒரு ஐ தரிசன் இருக்கு இங்கேயும் ஐ தரிசன் சரி இங்கே என்ஓ த்ரீ என்ஓ த்ரீ ஏற்றங்கள் இங்கே இல்லை இங்கே ஒரு பிளஸ் ஒரு மைனஸ் மொத்தத்தில் பூஜ்ஜியம் ஆகவே இப்போ நான் சொன்னது வண்ண வண்ணமிலம் என்ற என்னு சொல்லியாச்சு வண்ணமிலம் என்கிறது நீர்க்கரை செல் நிலையில் முற்றாக அயனாக்கம் அடங்கி எச் பிளஸ் தாரது எங்கள் பாடத்திட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது மூணு அமில் வண்ணமிலம் அதில் அயனாக்கங்கள் தெரிஞ்சிருக்கணும் முதலாவது வண்ணமிலம் எச்சிஎல் ஐதரோ குளோரிக் அமிலம் ரெண்டாவது எச் டூ எஸ் ஓபோ சல்பூரிக் அமிலம் மூணாவது எச் என் ஓ த்ரீ நைத்திரிக் அமிலம் இது இவ்வளவும் வண்ணமிலத்தில் தெரிய வேண்டிய விஷயம் அடுத்தது ரெண்டாவது மென்னமிலம் மென்னமிலம் என்றால் என்ன என்று சொன்னால் நீர்க்கரை செல் நிலையில் பகுதியாக அயனாக்கம் அடைஞ்சி எச் பிளஸ் தாரது ஆகவே இந்தியால பக்கம் இருக்கிறது அவ்வளவும் வண்ண அமிலங்கள் முற்றாக அயனாக்கம் அடைஞ்சி எச் பிளஸ் தரும் இந்தியால இப்ப நான் எழுத போறது மின் அமிலங்கள் பகுதியாக அயனாக்கம் அடைஞ்சி எச் பிளஸ் தாரது எங்களுக்கு பிள்ளைகள் பாடத்திட்டத்தில் மூன்று வண்ண அமிலங்கள் இருக்கிறது போல மூணு மின் அமிலங்களும் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு முதலாவது மின் அமிலம் அசட்டிக் அமிலம் அசட்டிக் அமிலத்தோட குறியீடு புதிசி உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும் சி எச் த்ரீ சி டபுள்யூ ஹெச் ஆகவே இப்ப இதர அயனாக்கத்தை நீங்க கவனிச்சு கொள்ளுங்க சி எச் த்ரீ சி டபுள்யூ ஹெச் அசட்டிக் அமிலம் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் நீர்க்கரை செல் நிலையில இது மென் அமிலமா இருக்கிறதால பகுதியாக அயனாக்கம் அடையும் பகுதியாக அயனாக்கம் அடையும் எங்களுக்குள்ள இப்படி ரெண்டு பக்கமும் நாங்க அம்புக்குறியால குறிப்பிடுவோம் அப்ப முற்றாக அயனாக்கத்துக்கு வண்ண அமிலத்துக்கு ஒரு பக்கம் அம்புக்குறியால குறிப்பிடுறது போல பகுதியாக அயனாக்கம் அடைகிற மின் அமிலத்துக்கு இப்படி ரெண்டு பக்கம் குறிப்பிடுவோம் இதை நாங்கள் மீளும் தாக்கம் என்று சொல்றது இது சம்பந்தமான விவரங்கள் எங்கள பாடத்திட்டத்தில் இல்லை ஆகவே இதில் அயனாக்கத்தை கவனிச்சு கொடுங்க சி எச் த்ரீ சி டபுள்யூ மைனஸ் மின் அமிலம் ஆகவே இது அயனாக்கம் அடைஞ்சால் சி எச் த்ரீ சி டபுள்யூ மைனஸ் வரும் இதை சொல்றது அசட்டேட் அயன் அதோட கூட அமிலமாக இருக்கிறதால கட்டாயம் எச் பிளஸ் வரும் நீங்கள் இந்த தாக்கத்தை கவனிச்சிங்க என்றால் இது ஏற்கனவே சமப்படுத்தப்பட்டிருக்குது ஆகவே இதை நாங்கள் சமப்படுத்தப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அது மாதிரி ரெண்டாவது மின் அமிலம் காபோனிக் அமிலம் காபோனிக் அமிலம்ங்கிறது அதோட குறியீடு எச் டூ சிஓ த்ரீ இப்போ எச் டூ சிஓ த்ரீங்கிறது காபோனிக் அமிலம் அதில் அயனாக்கத்தை கவனிங்க நீர்க்கரைசல் கட்டாயம் குறிப்பிடணும் மின் அமிலமாக இருக்கிறதால பகுதியாக அயனாக்கம் அடையும் ஆகவே ரெண்டு திசையில் இப்படி அம்பு குறி போடுவோம் கட்டாயம் அமிலமாக இருக்கிறதால எச் பிளஸ் வரும் இதில் இருக்கிற ஒரு அயன் எச் பிளஸ் அடுத்தது எங்களுக்கு தெரியும் காபனேட்டு அது ஒரு மூலிகம் சிஓ த்ரீ டூ மைனஸ் ஆக இங்கே நாங்கள் தாக்கத்தை சமப்படுத்த வேண்டி இருக்கிறதால இங்கே ரெண்டு ஐதரசன் இருக்கிறதால இங்கே விளைவுலையும் நாங்கள் ரெண்ட போடுவோம் காபன் ஒட்சிசன் ஏற்றம் எல்லாம் சமனாக இருக்கும் அது மாதிரி மூணாவது மின் அமிலம் எங்களை பாடத்திட்டத்தில் இருக்கிறது பொசுபோரிக் அமிலம் பொசுபோரிக் அமிலத்தோட குறியீடு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் எச் த்ரீ பிஓ ஃபோர் நீர்க்கரை செல் நிலையில் முற்றாக சாரி பகுதியாக அயனாக்கம் அடையும் மின் அமிலமாக இருக்கிறதால ஆகவே இதில் எச் பிளஸ் வரப்போகுது அதோட கூட இதில் இருக்கிற மற்ற அயன நீர் கேட்டால் பொசுபேட்டு பிஓ ஃபோர் த்ரீ மைனஸ் தாக்கத்தை சமப்படுத்துறதுக்காக நாங்கள் இங்கே மூணு ஐதரசன் வரதால் இங்கேயும் மூணு போடுவோம் ஆகவே ஐதரசன் மூணு இருக்குது இங்கேயும் மூணு இருக்குது பிஓ ஃபோ இங்கேயும் பிஓ ஃபோ இங்கே ஏற்றம் எதுவும் இல்லை மூணு ப்ளஸ் மூணு மைனஸ் ஆகவே ஏற்றம் இல்லை சமப்படுத்தியாச்சு அப்போ நான் இப்போ சொன்னதை கவனிச்சு கொள்ளணும் அமிலம்ங்கிறது நீர்க்கரைசல் நிலையில் அயனாக்கம் அடைஞ்சி எச் பிளஸ் தார பதார்த்தம் அது ரெண்டு வகைப்படுகிறது முற்றாக அயனாக்கம் அடைஞ்சி எச் பிளஸ் தாரது வண்ண அமிலம் பகுதியாக அயனாக்கம் அடைஞ்சி எச் பிளஸ் தாரது மின் அமிலம் அப்போ வண்ண அமிலத்துக்குரிய உதாரணங்கள் அது மாதிரி மின் அமிலத்துக்குரிய உதாரணங்கள் அதில் அயனாக்கங்கள் சம்பந்தமாக நீங்கள் தெரிஞ்சிருக்கணும் அடுத்தது நம்ம எதிர்பார்க்குற அடுத்த விஷயம் அமிலங்கள் பௌதீக இயல்புகள் அமிலங்களை பொறுத்தளவில் பிரதானமாக நான்கு பௌதீக இயல்புகளை கொண்டிருக்கும் முதலாவது அமிலத்தை நாங்கள் அசிடன்னு சொல்லுவோம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இப்போ நீங்கள் சினிமாக்கள்ல எல்லாம் பார்த்துருக்கலாம் அசிடங்கிறது நம்முடைய தோலில் படும் என்றால் தீக்காயங்களை அரிப்புகளை ஏற்படுத்தக்கூடியது ஆகவே அமிலத்தோட முதலாவது இயல்பு செல்லலாம் நாங்கள் பௌதீக
புளிப்பு சுவை உடையதா இருக்கும் நீங்க ஏற்கனவே சின்ன வகுப்புல தரம் ஏழுல படிச்சிருப்பீங்க எலுமிச்சம்பழத்துல சித்திரிக்க அமிலம் இருக்குது அது மாதிரி புளியம்பழத்துல தாத்தாரிக்க அமிலம் இருக்கு எல்லா அமிலங்களுமே புளிப்பு சுவையை கொண்டதா இருக்கும் இது ரெண்டாவது பௌதிக இயல்பு மூணாவது விஷயம் அமிலங்கள் யாவும் நீல பாசிச்சாயத்தால சிவப்பு நிறமா மாத்தும் அது இதுவும் நீங்க சின்ன வகுப்புகள்ல கேள்விப்பட்ட விஷயங்கள் நீல பாசிச்சாயத்தை சிவப்பு நிறமாக மாற்றும் அது மாதிரி நாலாவது பகுதிக இயல்பும் அமிலங்களோட பிஹெச் பரிமாணம் ஏழை விட குறைஞ்சதா இருக்கு அடுத்தது பிள்ளை எல்லாம் அடுத்த கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் அமிலங்கள் அமிலங்களின் இரசாயன இயல்புகள் இரசாயன இயல்புகள் இரசாயன தாக்கங்கள் சம்பந்தமா நாங்க படிக்க போறோம் இதுல நம்மளோட பாடத்திட்டத்துல அமிலங்கள் இரசாயன தாக்கங்கள் உங்களுக்கு ரெண்டு தெரிஞ்சிருக்கணும் ரெண்டு தான் பாடத்திட்டத்துல குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு முதலாவது இரசாயன தாக்கம் எல்லா அமிலங்களும் தாக்க வீத தொடர்ல தாக்க வீத தொடர்ல ஐதரசனுக்கு மேல இருக்கிற எச்சுக்கு மேல இருக்கிற உலோகங்களோட ஒற்றை இட பேச்சு தாக்கம் அடைஞ்சி ஐதரசன் வாயு வெளியேற்றும் இது எல்லா அமிலங்களையும் இரசாயன இயல்பும் உதாரணத்துக்கு கொண்ட கவனிங்க தாக்க வீத தொடர்ல ஐதரசனுக்கு மேல இருக்கிற ஒரு உலோகம் தான் மக்னீசியம் ஆகவே இப்ப நாம மக்னீசியத்தை எச்சியல் ஐதரோ குளோரிக் அமிலத்துக்குள்ள போட்டோம் என்றால் எப்படி தாக்கம் நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் எச்சியல்ங்கிறது ஒரு சேர்வை மக்னீசியம் ஒரு மூலகம் ஒரு மூலகத்துக்கும் ஒரு சேர்வைக்கும் இடையில நடக்கிறது ஒற்றை இட பேச்சு தாக்கம் ஆகவே ஒற்றை இட பேச்சு தாக்கம் எழுதுற முறை நீங்க படிச்சிருக்கலாம் இப்ப எச்சியல பொறுத்த அளவுல இதுல எச் பிளஸும் சி எல் மைனஸும் இருக்கு இப்ப தாக்க வீத தொடர்ல மக்னீசியம் ஐதரசனுக்கு மேல இருக்கிறதால அதுக்கு தாக்குதிறன் கூட தாக்குதிறன் கூட என்ன கருத்து மின்னேர்த்தன்மை கூட ஆகவே மக்னீசியம் மின்னேர்த்தன்மை கூடினதா இருக்கிறதால அது கட்டாயம் மின் எதிர்த்தன்மை உடைய அயனோட சேரப்போகுது மக்னீசியம் குளோரின் அயனோட சேர போகுது சி எல் மைனஸோட சேர போகுது சேர்ந்தா என்ன விளைவு வரும் தெரியும் மக்னீசியமும் சி எல் மைனஸும் சேர்ந்தால் மக்னீசியம் குளோரைட் வரும் அதோட குறியீடு எம்ஜிசிஎல் டூ அதோட கூட அப்ப மக்னீசியம் குளோரைட்டோட சேர்ந்து எம்ஜிசிஎல் டூ வந்துட்டால் இப்ப தனியா எது இடம்பெயர்க்கப்படும் என்றால் ஐதரசன் இடம்பெயர்க்கப்படும் ஐதரசன் மூலக்கூறு ஆகவே எச் டூ வாயுவா இருக்க போகுது ஆகவே இந்த தாக்கத்தை நாங்க சமப்படுத்தினோம் என்றால் தாக்கியில ஒரு மக்னீசியம் விளைவுலையும் ஒரு மக்னீசியம் தாக்கியில ஒரு ஐதரசன் இருக்கு விளைவுல ரெண்டு ஐதரசன் இருக்கு ஆகவே நாங்க முன்னுக்கு ரெண்ட போடுவோம் இப்ப ரெண்டு எச் ஆகிட்டு குளோரினும் ரெண்டு இருக்கு இங்கேயும் ரெண்டு இருக்கு தாக்கம் சமனாயிட்டு இது ஒரு அமிலம் தாக்க வீத தொடர்ல இருக்கிற ஐதரசனுக்கு மேல இருக்கிற உலோகங்களோட ஒற்றை இட பேச்சு தாக்கத்துல ஈடுபடுற ஒரு சமன்பாடு இது மாதிரி நீங்க தாக்க வீத தொடர்ல ஐதரசனுக்கு மேல இருக்கிற எந்த ஒரு உலோகத்துக்கும் எந்த ஒரு அமிலத்தோடையும் தாக்கம் எழுதலாம் இது கட்டாயம் தெரிஞ்சிருக்கணும் அது மாதிரி இன்னொரு உதாரணத்தை பார்ப்போம் சோடியம் இருக்குது சோடியம் எச் டூ எஸ்ஓபோ சல்பூரிக் அமிலத்தோட தாக்கம் அடையுது எப்படின்னு பார்ப்போம் இந்த இடத்த நீங்க ஒன்ன கவனிக்கணும் இந்த சோடியம் தாக்குதுறன் கூடின ஒரு உலோகம் எச் டூ எஸ்ஓபோங்கிறது ஒரு அமிலம் சோடியம் நீரோடைய மிக உக்கிரமாக தாக்கம் அடையக்கூடியது ஆகவே எச் டூ எஸ்ஓபோட மிக ஆபத்தான வெடித்தலை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு தாக்கத்தை நடத்தும் ஆகவே இதை நீங்க ஆய்வு கூடத்துல செய்யறதுக்கு முயற்சிக்க இயலாது இதை செய்ய இயலாது இருந்தாலும் தாக்கம் நடக்கும் நடந்தா எப்படி விளைவு வரும் என்ன மாதிரி ஐதரசன் வாயு இடம்பெயர்க்கப்படுவதுன்னு சொல்றேன் கவனிங்க இப்ப இதுல பிள்ளைகள் எச் பிளஸும் இருக்குது எஸ்ஓ போ டூ மைனஸும் இருக்குது நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல ஏற்கனவே சொன்னது போல தாக்க வீத தொடர்ல இந்த எச் பிளஸ் விட சோடியம் மேல இருக்கிறதால இதுக்கு மின்னேர்த்தன்மை கூட அதால இது எதிர்த்தன்மை கூடிய ஒரு சோடியம் சல்பேட் அதோட கூட இது ரெண்டும் சேர்றதால ஐதரசன் வாயு இடம்பெயர்க்கப்படுது ஆகவே எச் டூ இப்ப நாங்க தாக்கத்தை சமப்படுத்துவோம் சமப்படுத்துறது தெரியும் நமக்கு இங்க சோடியம் ரெண்டு வாரதால இங்க முன்னுக்கு ரெண்டு போடுவோம் அது மாதிரி ஐதரசன் ரெண்டு எஸ்ஓபோ தாக்கம் சமனா இருக்கு இது அமிலங்கள் முதலாவது இரசாயன இயல்பு அப்ப கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் எல்லா அமிலங்களும் தாக்க வீத தொடர்ல ஐதரசனுக்கு மேல இருக்கிற உலோகங்களோட ஒற்றை இட பேச்சு தாக்கத்துல ஈடுபட்டு கட்டாயம் ஐதரசன் வாயுவ இடம்பெயர்க்கும் இது அமிலங்கள் முதலாவது இரசாயன இயல்பு அடுத்தது இன்னொன்று நம்மளோட பாடத்திட்டத்துல போட்டிருக்காங்க அமிலங்கள் இரண்டாவது இரசாயன இயல்பு 
ரெண்டாவது ரசாயன இயல்பு என்ன கேட்டால் எல்லா காபனேட்டுகளுடையும் காபனேட்டுங்கிறது சிஓ த்ரீ டூ மைனஸ் காபனேட்டுகளோட அமிலங்கள் தாக்கப்படையும் தாக்கமடைஞ்சி காபனியர் ஒட்சைட் வாயுவோ இடம் பெயர்க்கும் காபனியர் ஒட்சைட் வாயுவோ வழிவிடும் இந்த தாக்கத்தை கொஞ்சம் விளக்கமாக சொல்றேன் கவனிச்சு கொள்ளுங்கள் ரைட் இரண்டாவது ரசாயன இயல்பு நான் சொன்னேன் அமிலங்கள் காபனேட்டுகளோட தாக்கமடைஞ்சி காபனியர் ஒட்சைட் வாயுவோ வழிவிடுது உதாரணத்துக்கு நீங்க கவனிங்க பிள்ளையில் கல்சியம் காபனேட் இருக்குது அதுக்குள்ள நாங்கள் எச்சியில போடுவோம் இதுல எப்படி இந்த காபனி ரோட்சைட் வாயு இடம்பெயர்க்கப்படுதுன்னு சொல்றேன் கொஞ்சம் தெளிவாக கவனிச்சு கொடுங்க இதுல எங்களுக்கு தெரியும் கல்சியம் காபனேட்ல இருக்கிறது சி ஏ டூ பிளஸ் அது போல சிஓ த்ரீ டூ மைனஸ் இங்க எச்சிஎல்ல இருக்கிற அயங்களை பார்த்தீங்கன்னா எட் பிளஸ் ஒன்றும் சிஎல் மைனஸ் ஒன்றும் இப்ப நம்ம தெரியும் இந்த எட் பிளஸையும் சி ஏ டூ பிளஸையும் எடுத்தோம் என்றால் இது ரெண்டுலையும் மின்னேர் தன்மை கூடினது சி ஏ டூ பிளஸ் அதுபோல சிஓ த்ரீ டூ மைனஸையும் சிஎல் மைனஸையும் எடுத்தோம் என்றால் மின் எதிர்த்தன்மை கூடினது சிஎல் மைனஸ் ஏழாங்கூட்டம் மூலம் ஆகவே நேர்த்தன்மை கூடின கல்சியம் அயன் எதிர்த்தன்மை கூடின குளோரைட் அயனோட சேரப்போகுது ஆகவே சிஏ டூ பிளஸ் சிஎல் மைனஸோட சேரும் சேர்ந்தால் விளைவாக சிஏ சிஎல் டூ கல்சியம் குளோரைட் வரும் அதோட கூட என்ன வருதுன்னு பார்ப்போம் இப்ப குறைஞ்சாக்கள் ரெண்டு பேரும் சேர போறாங்க எட் பிளஸும் சிஓ த்ரீ டூ மைனஸும் எட் பிளஸும் சிஓ த்ரீ டூ மைனஸும் சேர்ந்தால் எங்களுக்கு என்ன வரும் என்று தெரியும் இதை கொஞ்சம் கவனிங்க எட் பிளஸ் சிஓ த்ரீ டூ மைனஸ் இதுக்கு வலுவளவு ஒன்று இதுக்கு ரெண்டு ஆகவே நாங்கள் மாற்றி எழுதினோம் என்றால் எச் டூ சிஓ த்ரீன்னு வேற போகும் எங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியணும் முக்கியமாக இந்த எச் டூ சிஓ த்ரீங்கிறது எங்கேயாவது ஒரு ரசாயன தாக்கத்தில் வந்தால் இதை நீங்கள் கட்டாயம் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் இதை இப்படி எழுதே இல்லாது ஏனென்றால் இது சாதாரணமான நிலையில் எச் டூ சிஓ த்ரீயாக இரியாது உடனடியாக இது சிஓ டூ காபனி ரொட்சைட்டாகவும் நீராகவும் பிரிஞ்சிடும் ஆகவே இந்த அடிப்படையில் பார்த்தீங்க என்றால் இந்த தாக்கத்தை இன்னொருக்கா கவனிங்க சிஏ டூ பிளஸ் நேர்த்தன்மை கூடினது எதிர்த்தன்மை கூடினது சிஎல் மைனஸ் ஆகவே சிஏ டூ பிளஸும் சிஎல் மைனஸும் சேர்ந்து சிஏ சிஎல் டூ வருகிது எட் பிளஸும் சிஓ த்ரீ டூ மைனஸும் சேரும் ஒரு இரட்டை இட பேஜ் தாக்கம் ஆகவே எட் பிளஸும் சிஓ த்ரீ டூ மைனஸும் சேர்ந்தால் எச் டூ சிஓ த்ரீ வரும் இந்த எச் டூ சிஓ த்ரீ உறுதியற்ற சேர்வையா இருக்கிறதால அது காபனி ரோட்சைட்டாகவும் நீராகவும் பிரியும் ஆகவே இந்த இடத்துல நாங்கள் எச் டூ சிஓ த்ரீ என்று எழுதே இல்லாது சிஓ டூ சக எச் டூ ஓ ஒன்று தான் எழுதணும் இதுதான் காபனேற்றுகள் அமிலங்களோட தாக்கம் அடைஞ்சி காபனி ரோட்சைட் வாயு வெளிவிடுறதுக்குரிய விளக்கம் ஆகவே இப்போ நாம் இந்த தாக்கத்தை எழுதி சமப்படுத்துவோம் இப்போ தாக்கத்தை எழுதியாச்சு சமப்படுத்தினீங்க என்றால் பிள்ளையில் இங்கே கல்சியம் ஒன்று இருக்குது இங்கேயும் ஒன்று இருக்குது சரி காபன் ஒன்று இங்கே ஒன்று ஒட்சிசன் மூணு இங்கே ரெண்டு மூன்று மூணு இருக்குது ஐதரசனை பொறுத்தளவில் இங்கே ஒன்று இருக்கு இங்கே ரெண்டு இருக்கு ஆகவே சமப்படுத்தினால் இங்கே ரெண்டு ஹெச் ரெண்டு சிஎல் தாக்கம் சமனாயிட்டு அப்போ ரெண்டாவது ரசாயன இயல்பு எல்லா காபனேட்டுகளுடையும் அமிலங்கள் தாக்கமடைஞ்சி காபனி ரொட்சைட் வாயு வழிவிடும் அது மாதிரி இதுக்கு இன்னொரு உதாரணத்தை கவனிங்க என்ஏ டூ சிஓ த்ரீ இருக்கு சோடியம் காபனேட் இந்த சோடியம் காபனேட்டுக்குள்ள நாம எச் டூ எஸ் ஓ ஹோவை போட்டு பார்ப்போம் சல்பூரிக் அமிலத்தை போடுவோம் எப்படி விளைவு வருகுதுன்னு கவனிங்க இப்போ இதில் எங்களுக்கு தெரியும் சோடியத்தின் அயன் என்ஏ ப்ளஸ் அது மாதிரி சிஓ த்ரீ டூ மைனஸ் இங்கே இருக்கிறது எச் ப்ளஸ் எஸ்ஓ ஹோ டூ மைனஸ் இப்போ ரெட்டை இட பேஜ் தாக்கம் சொன்னேன் சோடியம் எஸ்ஓ ஹோ டூ மைனஸோட சேருது என்ஏ டூ எஸ்ஓ ஹோ வரும் அது மாதிரி எச் ப்ளஸ் சிஓ த்ரீ டூ மைனஸோட சேரும் எச் டூ சிஓ த்ரீ வரும் அதை நாங்கள் சிஓ டூ சக எச் டூ ஓன்னு எழுதுவோம் இதுதான் சோடியம் காபனேட்டுக்கும் சல்பூரிக் அமிலத்துக்கும் இடையில் நடைபெற தாக்கம் ஆகவே இந்த தாக்கத்தையும் சமப்படுத்தினோம் என்றால் இது இந்த சோடியம் ரெண்டு இங்கேயும் ரெண்டு காபன் ஒன்று இங்கே ஒன்று நான் இதுக்கு இது சமப்படுத்தப்பட்டே வருகிறது ஒட்சிசன் மூணு நாலும் ஏழு இங்கே நாலும் ரெண்டு ஆறு ஒன்று ஏழு ஐதரசன் ரெண்டு இங்கேயும் ரெண்டு தாகம் இயற்கையிலேயே சமனாக இருக்கு ஆகவே அமிலங்கள் இரசாயன இயல்புகள் ரெண்டு தெரிஞ்சிருக்கணும் முதலாவது தாக்க வீத தொடரில் ஐதரசனுக்கு மேல இருக்கிற உலோகங்களோட அமிலங்கள் ஒற்றை இடப்பேஜி தாக்கத்தில் ஈடுபட்டு அந்த உலோகத்தில் உப்பையும் ஐதரசன் வாயுவையும் தரும் இரண்டாவது இரசாயன இயல்பு காபனேட்டுகளோட அமிலங்கள் இரசாயன தாக்கம் அடைஞ்சி காபனி ரொட்சைட் வாயுவை வெளிவிடும் இந்த தாக்கம் இதில் இரட்டை இடப்பேஜியும் இருக்குது இங்கே வார எச் டூ சிஓ த்ரீ ஒரு உறுதியற்ற சேர்வையாக இருக்கிறதால இரசாயன பிரிகையும் இருக்குது எச் டூ ஓ சக சிஓ டூவாக பிரியும் இது ரெண்டும் அமிலங்கள் ரசாயன இயல்புகள் ஆகவே நாங்கள் இப்போ அமிலங்கள் அமிலங்கள்ற வகைகள் அமிலங்கள்ற பௌதீக இயல்புகள் அமிலங்கள் இரசாயன இயல்புகள் படிச
ரைட் இங்கே அவனிங்க விளையல் அடுத்தது அமிலங்கள் பயன்கள் அமிலங்கள் பயன்களை பொறுத்த அளவில் இது எம்சி கூவில் அல்லது சும்மா ரெண்டு மூணு கேள்விகள் வாரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இதில் முக்கியமான சில விஷயங்களும் இருக்கு சொல்கிறேன் கவனிங்க அமிலங்கள் பயன்களில் எச்சிஎல் பயன்களும் எச் டூ எஸ்ஓ போட பயன்களும் அது மாதிரி சிஎக் த்ரீ சி டபுள்யூ ஹெச் அசெப்டிக் அமிலத்தில் பயன்களும் எங்களோட புத்தகத்தில் பாட புத்தகத்தில் போட்டிருக்காங்க கவனிச்சு கொள்ளுங்கள் முதலாவது எச்சிஎல் பயன்களை பொறுத்த அளவில் உருக்கில் உள்ள கரைகளை அகற்றுறதுக்கு பயன்படுத்தப்படுது உருக்குல இருக்கிற துரு அது மாதிரி கரைகளை அகற்றுறதுக்கு பயன்படுத்துகிறார் அது மாதிரி ரெண்டாவது பயன் எண்புல இருந்து ஜெலட்டின் தயாரிக்கிறதுலையும் எச்சிஎல் பயன்படுது இப்போ விலங்குகள் எலும்புகளில் இருந்து இந்த எச்சிஎலை பயன்படுத்தி செயற்கையாக கைத்தொழில் ரீதியாக ஜெலட்டின் தயாரிக்கப்படுது இன்னொரு இதில் குறிப்பிடப்படாத இன்னொரு பயனும் இருக்குது அதுதான் அரச நீர் தயாரிக்கிறதுலையும் இந்த எச்சிஎல் பயன்படுத்தப்படுது அரச நீருங்கிறது பொன் பிளாட்டினம் போன்ற அரச உலோகங்களை கரைக்கிறதுக்காக பயன்படுத்தப்படுற ஒரு கரைப்பான் தான் இந்த அரச நீர் அரச நீருங்கிறது எச்சியலும் ஐதரோ குளோரிக் அமிலமும் நைத்திரிக் அமிலமும் எச்என்ஓ த்ரீயும் மூணுக்கு ஒன்று என்கிற விகிதத்தில் சேர்த்து தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு அமைப்பு இது மூணும் எச்சியல் பயன்கள் அது மாதிரி எச்டு எஸ்ஓபோ சல்பூரிக் அமிலத்தில் பயன்களை பொறுத்த அளவில் நீர் அகற்றும் கருவியாக பயன்படுது செறிந்த சல்பூரிக் அமிலம் ஒரு நீர் அகற்றும் கருவியாக பயன்படுது இதுக்கு நீங்கள் ஒரு பரிசோதனை ஒன்று செஞ்சு பார்க்கலாம் இது நீங்கள் ஆய்வு கூடத்தில் செய்ய இயலும் இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த எச் டூ எஸ்ஓ போட ஒரு இயல்பு ஏதாவது ஒரு சேர்வையில் ஐதரசனும் ஒட்சிசனும் இருக்குமாக இருந்தால் அந்த ஐதரசனையும் ஒட்சிசனையும் சேர்த்து அது நீராக மாற்றி வழியாகும் அதால தான் அதை நாங்கள் நீர் அகற்றும் கருவி என்று சொல்கிறது இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு முகவையில் நீங்கள் சீனி அடுங்க வெள்ள நிறமான சீனி அடுங்க சீனிக்குள்ள சில துளிகள் செறிந்த எச் டூ எஸ்ஓ போவ போடுங்க சில துளிகள் செறிந்த சல்போரி கமிலத்தை போடுங்க போட்டு போட்டு நீங்கள் அவதானிச்சிங்க என்றால் இந்த வெள்ள நிறமாக இருந்த சீனி உடனடியாக கருப்பு நிறமாக மாறுறதை காணலாம் அதுக்கு காரணம் என்ன என்றால் நான் ஏற்கனவே நம்ம படிச்சிருக்கேன் பத்தாம் ஆண்டில் சீனிங்கிறது புள்ளியில் சுக்ரோஸ் சுக்ரோஸ்ங்கிறது சி பன்னெண்டு எச் இருபத்தி ரெண்டு ஓ பதினொன்று இதுக்குள்ளே நாங்கள் இப்போ செறிந்த எச் டூ எஸ் ஓ போட்டிருக்கோம் சல்போரி கமிலத்தை போட்டிருக்கோம் இப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் செறிந்த சல்போரி கமிலத்தில் இயல்பு ஐதரசனையும் ஒட்சிசனையும் நீராக மாற்றி வழியிட்டோம் ஆகவே இதில் இருக்கிற ஐதரசனும் ஒட்சனும் சேர்ந்து நீராக மாற்றி அகற்றப்பட்டால் கடைசியில் இந்த காபன் மட்டும் மிஞ்சும் ஆக தாக்கத்தை சமப்படுத்த வேண்டியிருக்கிறதால இவர்த்த நாங்கள் பதினொன்று நீர் போடுவோம் இங்கே பன்னெண்டு காபன் போடுவோம் அப்போ இதில் கவனிச்சிங்க என்றால் சீனியில் இருக்கிற ஐதரசனும் ஒட்சிசனும் செறிந்த சல்போரிக்க விளையாட்டால் நீராக அகற்றப்படுறதால கடைசியில் காபன் மட்டும் அதில் எஞ்சிது காபன் கருப்பு நிறம் எங்களுக்கு தெரியும் அதால தான் இந்த சீனி கருப்பு நிறமாக மாறுது ஆகவே செறிந்த சல்போரிக்க விளையாட்டில் ஒரு இயல்பு நீர் அகற்றும் கருவியாக தொழிற்படுது அதை பயன்படுத்தி வாயுக்கள் இருக்கிற ஈரழிப்பை அகற்றி அகற்றி அந்த வாயுக்களை உலர்த்துறதுக்கும் கை தொழில் ரீதியாக பயன்படுது அது மாதிரி எங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கு அடுத்த பயன் சல்பூரி கமிலத்தில் ஈய அமில சேமிப்பு களத்தில் மின்பகு பொருளாக பயன்படுது ஈய அமில சேமிப்பு களம்ங்கிறது வாகனங்களில் பயன்படுத்தப்படுற பெட்ரி அந்த பெட்ரியில் நாம் நம்ம தெரியும் சார்ஜ் குறைமாக இருந்தால் நாம் பெட்ரி கடையை கொண்டு போகணும் என்றால் அங்கே சல்பூரி கமிலத்தை சேர்த்து தான் அதை மின் ஏற்றி சார்ஜ் பண்ணி தருவார் ஆக இன்னொரு பயன் சல்பூரி கமிலத்தில் ஈ அமில சேமிப்பு களத்தில் மின்பகு பொருளாக பயன்படும் அது மாதிரி மூணாவது பினாகிரி சிஎச் த்ரீ சி டபுள்யூஹெச்ங்கிறது அசெப்டி கமிலம் ஐதான அசட்டி கமிலத்தை தான் நாங்கள் வினாகிரி என்று செல்வோம் வினாகிரியோட பயன் எங்களுக்கு தெரியும் உணவுக்கு புளிப்பு சுவை ஊட்டுறதுக்கு பயன்படும் இதை தவிர ரப்பர் பாலில் திரளை செய்கிறதுக்கும் பயன்படுத்தப்படுது இதெல்லாம் அமிலங்கள்ற பகுதியே இயல்பு சாரி அமிலங்கள்ற பயன்கள் இதோட எங்களுக்கு இந்த அமிலங்கள் என்கிற தலைப்பு முடியுது அடுத்தது நாங்கள் மூலங்கள் சம்பந்தமாக பார்ப்போம் சரி இப்போ கவனிங்க பிள்ளைகள் இந்த பாடத்தில் நாங்கள் பிரதானமான ஒரு தலைப்பு முடிச்சிருக்கிறோம் அதுதான் அமிலங்கள் இந்த இடத்த உங்களுக்கு நான் இன்னொரு கா மீட்டிக்கொள்கிறேன் அமிலங்கள் என்ற என்ன வரை விளக்கணும் என்று சொல்லியிருக்குது கவனிச்சு கொள்ளுங்கள் அது மாதிரி அமிலங்கள்ற வகைகள் வண்ண அமிலம் மின் அமிலம் முற்றாக அயனாக்கமடைஞ்சி எச் பிளஸ் தாரது வண்ண அமிலம் பகுதியாக அயனாக்கமடைஞ்சி எச் பிளஸ் தாரது மின் அமிலம் நீர்க்கரைசல் நிலையில் இதை தவிர அமிலங்கள்ற பௌதீக இயல்புகள் அமிலங்கள்ற இரசாயன இயல்புகள் அமிலங்கள்ற பயன்கள் இது போலவும் இந்த பாடத்தில் அமிலங்கள் சம்பந்தமாக உங்கள்கிட்ட எதிர்பார்க்கப்படுற விஷயம் அது மாதிரி இந்த பாடத்தில் அடுத்த தலைப்பு கவனிங்க பிள்ளைகள் மூலங்கள் மூலங்கள் என்ற என்னு பார்ப்போம் அமிலங்கள் தெரிஞ்சால் மூலங்கள் விளங்குறது மிக இலகுவாக இருக்கும் ஒப்பிட்டு படிச்சுக்கொள்வோம் நீர்க்கரைசல் நிலையிலும் அயனாக்கம் அடைஞ்சி எச் பிளஸ் அயனத்தாரது அமிலங்கள்
நீர் கரைசல் நிலையில அயனாக்கமடைஞ்சி ஓஎச் மைனஸ தாருது இப்ப நாம அமிலங்கள்லயும் வண்ண அமிலம் மென் அமிலம் என்று ரெண்டு வகை இருக்கிறது போல மூலங்கள்லயும் ரெண்டு வகை இருக்குது வன் மூலங்கள் மென் மூலங்கள் அதே மாதிரிதான் நீர்கரைசல் நிலையில முற்றாக அயனாக்கமடைஞ்சி எச் பிளஸ் தாரது வண்ண அமிலம் மாதிரி நீர்கரைசல் நிலையில முற்றாக அயனாக்கமடைஞ்சி ஓஎச் மைனஸ் தாரது வன் மூலம் வன் மூலங்களுக்கு ரெண்டு உதாரணங்கள் பாடத்திட்டத்துல தெரிஞ்சிருக்கணும் ஒன்று சோடியம் ஐதரோக்சைடு என்ஏஓஎச் ஆகவே நீர்கரைசல் கட்டாயம் குறிப்பிடப்படணும் இது வன்மூலமா இருக்கிறதால முற்றாக அயனாக்கம் நாம் ஏற்கனவே சொல்லி இருக்கிறோம் முற்றாக அயனாக்கம் என்றால் ஒரு அம்புக்குரிய காட்டுறது அப்ப என்ஏல என்ஏஓஎச்ல என்ஏ பிளஸ் இருக்கணும் சோடியம் அயன் அதோட கூட ஓஎச் மைனஸ் இருக்கும் இது தாக்கம் சமப்படுத்தப்பட்டே இருக்குது ரெண்டாவது காரணம் கேஓஎச் பொட்டாசியம் ஐதரோக்சைட் இதர அயனாக்கத்தை கவனிச்சுங்க என்றால் நீர்கரைசல் நிலையில ஏ கியூ முற்றாக அயனாக்கம் வன்மூலமா இருக்கிறதால கே பிளஸும் ஓஎச் மைனஸும் வரும் அது மாதிரி ரெண்டாவது வகை மென்மூலங்கள் மென்மூலமங்கிறது நீர்கரைசல் நிலையில பகுதியாக அயனாக்கம் அடைஞ்சு ஓஹெச் மைனஸ் தாரது இப்ப இதுக்கும் ரெண்டு உதாரணங்கள் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஒன்று மக்னீசியம் ஐதரோக்சைட் எம்ஜி ஓஎச் டூ ஐஸ் இது மென்மூலமா இருக்கிறதால நாம் ஏற்கனவே சொல்லி இருக்கிறோம் இது பகுதியாக அயனாக்கம் அடையும் ஆகவே இப்படி மீளும் தாக்கத்துக்குரிய அம்புக்குறியால குறிப்பிடுவோம் இதுல இருக்கிற அயன் மக்னீசியத்துல அயன் எம்ஜி டூ பிளஸ் அதோட கூட ஓஎச் மைனஸ் இருக்கும் தாக்கத்தை சமப்படுத்துறதுக்காக வேண்டி இங்க ரெண்டு ஓஹெச் மைனஸ் போடப்பட்டு இருக்குது அது மாதிரி ரெண்டாவது உதாரணம் அமோனியம் ஐதரோக்சைட் கரைசல் என்ஹெச் ஃபோ ஓஎச் இது அமோனியா நீர் கரைசல் என்னும் குறிப்பிடுவாங்க என்ஹெச் த்ரீ ஏ கியூ அதாவது அமோனியா நீர்கரைசல் என்று சொன்னாலும் இந்த அமோனியம் ஐதரோக்சைடு தான் குறிப்பிடுது ஆகவே இது பகுதியாக அயனாக்க முடியும் மின்மூலமா இருக்கிறதால இதுல இருக்கிற அயன் அமோனியம் அயன் என்ஹெச் ஓ பிளஸ் அதோட கூட ஓஎச் மைனஸ் இருக்கும் தாக்கம் சமப்படுத்தப்பட்டு இருக்கும் ஆகவே இப்ப மூலங்கள் என்ன என்ன உங்களுக்கு தெரியும் நீர்கரைசல் நிலையில அயனாக்கம் அடைஞ்சி ஓஎச் மைனஸ் ஆர் அயனை வெளிவிடுற பதார்த்தங்கள் மூலங்கள் எனப்படும் மூலங்கள் ரெண்டு வகைப்படுகிறது வன் மூலம் மென்மூலம் முற்றாக நீர்கரைசல் நிலையில அயனாக்கம் அடைஞ்சி ஓஎச் மைனஸ் தாரது வன் மூலம் பகுதியாக அயனாக்கம் அடைஞ்சி ஓஎச் மைனஸ வெளிவிடுறது மென்மூலம் உதாரணங்கள் தெரிஞ்சிருக்கணும் இனி நாங்க மூலங்கள் பகுதிக இயல்புகள் பார்ப்போம் அடுத்த குழியில் மூலங்கள்ற பௌதிக இயல்புகள் நாங்க ஏற்கனவே அமிலங்கள்ற பௌதிக இயல்புகள் நாலு சொன்னது போல இங்க மூலங்கள்ற பௌதிக இயல்புகள் உங்களுக்கு மூணு தெரிஞ்சிருக்கணும் முதலாவது நாங்க அமிலங்கள்ற பௌதிக இயல்புகள்ல அது எரிகாயங்களை உண்டாக்குதுன்னு சொன்னோம் இங்க மூலகங்கள்ற பௌதிக இயல்பு வலுவழுப்பானதாக இருக்கும் இப்ப சவர்க்காரம் அது மாதிரி ஷம்பு இதுகளை எல்லாம் பாத்தீங்க என்றால் அது வலுவழுப்பானதா இருக்கும் காரணம் என்ன என்றால் அது ஒரு மூலமா இருக்கிறதா அது மாதிரி இரண்டாவது அமிலங்கள்ற பௌதிக இயல்புல சொன்னா நீல பாசி சாயத்தால சிவப்பு நிறமா மாத்தும் அது போல மூலங்கள்ற பௌதிக இயல்பு சிவப்பு பாசி சாயத்தால நீல நிறமாக மாத்தும் அது போல மூணாவது இயல்பு அங்க நாங்க அமிலங்களுக்கு சொன்னோம் அமிலங்கள் பிஹெச் பெருமானம் ஏழை விட குறைஞ்சது என்று சொன்னோம் இங்க மூலங்கள் பிஹெச் பெருமானம் ஏழை விட கூடினதா இருக்கும் இந்த இடத்துல ஒரு விஷயத்தை கவனிக்க வேண்டிங்க அமிலங்களை பொறுத்தளவுல பிள்ளைகள் பிஹெச் பெருமானம் ஏழை விட குறைய இருக்கும் அதுலேயும் இப்ப உதாரணத்துக்கு எக்ஸ்ங்கிற ஒரு அமிலமும் இருக்கு வைங்கிற ஒரு அமிலமும் இருக்கு எக்ஸ்ல பிஹெச் பெருமானம் ரெண்டு வைர பிஹெச் பெருமானம் ஆறு ரெண்டு எடுத்து கொடுக்கும் இப்ப அமிலங்களை பொறுத்தளவுல இது ரெண்டுமே ஏழை விட குறைய தான் ரெண்டும் அமிலம் தான் இதுல அமிலத்தன்மை கூடினது எதா இருக்கும் உங்ககிட்ட கேள்வி வந்தால் நீங்க கவனிச்சு கொள்ளணும் பிஹெச் எது குறைய இருக்குதோ அது அமிலத்தன்மை கூடினதா இருக்கும் ஆக இங்க பிஹெச் எக்ஸுக்கு ரெண்டா இருக்கிறதால இது அமிலத்தன்மை கூடினதா இருக்கும் இது ஒரு வண்ண அமிலமா இருக்கும் இந்த அறிகிறது மின் அமிலமா இருக்கும் பை இது அமிலங்களுக்கு அப்ப அமிலங்களுக்கு பிஹெச் பெருமானம் ஏழை விட குறைய இருந்தாலும் அதுலயும் பிஹெச் பெருமானம் ஆக குறைய இருக்கிறது அமிலத்தன்மை கூடினதா இருக்கும் பிஹெச் பெருமானம் கூடின அமிலம் அமிலத்தன்மை குறைஞ்ச மின் அமிலமா இருக்கும் இது மாதிரி இங்க கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் பிஹெச் பெருமானம் ஏழை விட கூட இருக்கும் மூலங்களுக்கு ஆகவே எட்டு ஒன்பது என்று பதினாலு மட்டுக்கும் இருக்கலாம் இதுல உங்களுக்கு ஒரு ஏங்கிற ஒரு மூலம் தந்திரிக்கா பிஹெச் எட்டு பிங்கிற ஒரு மூலம் தந்திரிக்கா பிஹெச் பன்னெண்டுன்னு எடுத்துக்கொடுவோம் இப்ப ரெண்டுமே எட்டு ஏழை விட கூட இருக்கிறதால ரெண்டுமே மூலம் தான் இது ரெண்டுலையும் எது மூல இயல்பு கூடினதா இருந்தால் பி ஆயிருக்கும் அப்ப நல்லா கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் இதுல பிஹெச் பெருமானம் கூட கூட மூல இயல்பு கூடிட்டு போகும் பிஹெச் பெருமானம் குறைய குறைய அமில இயல்பு கூடிட்டு போகும் ஆகவே பிஹெச் பெருமானம் ஏழை விட கூடுதலா இருக்கும் அப்ப மூலங்கள் பகுதி இயல்புகள் இது மூணும் தெரிஞ்சுக்கணும் முதலாவது வலுவழுப்பானவை ரெண்டாவது சிவப்பு பாசி ஜாயத்தால நீல நிறமாக மாற்றக்கூடியது மூணாவது பிஹெச் பெருமானம் ஏழை விட கூட இருக்கும் அதுல
ஏற்கனவே நாங்கள் அமிலங்களின் நிரசாயன இயல்புகள் ரெண்டு படித்தது மாதிரி இங்கே மூலங்களின் நிரசாயன இயல்புகள் எங்கள் பாடத்திட்டத்தில் உண்டு தான் போட்டிருக்காரு அது என்னென்னு நீங்கள் சின்ன வகுப்பிலே கேள்விப்பட்ட விஷயம் தான் இப்படத்து கூட கொஞ்சம் விளக்கமாக கவனிங்க நாம் ஏற்கனவே ஏழாம் ஆண்டில் படிச்சிருக்கலாம் மூலங்கள் எல்லாம் அமிலங்களோட தாக்கம் அடைஞ்சு மூலங்கள் அமிலங்களோட தாக்கம் அடைஞ்சு உப்பையும் நீரையும் விளைவாக மாற்றும் இந்த தாக்கம் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இதை சொல்றது நடுநிலையாக்கம் என்று சொல்றது ரைட் அப்ப மூலங்கள் முதலாவது ஒரே ஒரு இரசாயன தாக்கம் தான் மூலங்கள் எல்லாம் அமிலங்களோட தாக்கம் அடைஞ்சு உப்பையும் நீரையும் வெளியேற்றும் இந்த தாக்கத்துக்கு பேரு நடுநிலையா இதுல நாம உதாரணங்கள் எடுக்கணும் கவனிப்போம் கடந்த கால வினாக்கள்லையும் இது வந்திருக்குது கொஞ்சம் கவனிக்கும் இந்த இடத்துல நாம உதாரணத்துக்கு மூலமாக இந்திய ஓச்சல் சோடியம் ஹைட்ரோக்சைட் அமிலமாக நாம அதுபோல மூலம் நடுநிலையில் இது கடந்த கால வினாக்கள்ல இந்த கேள்வி வந்திருக்குது நீங்க எதை அவதானிக்கலாம் நம்ம தெரியும் இரசாயன தாக்கங்களின் போது நிறைய அவதானங்கள் புறப்படும் வாயு மூலிகள் வெளியேறது வீழ்படிவுகள் உருவாகிறது நிறப்புகை வெளியேறது ஒலி ஒளி மனம் இதுகள் வெளியேறது நிற மாற்றம் ஏற்படுறது இது மாதிரி ஒன்றுதான் சில இரசாயன தாக்கங்களின் போது கொப்ப மாற்றம் ஏற்படும் கொப்ப மாற்றம் என்ற போல சில இரசாயன தாக்கங்களின் போது கொப்பம் வெளிவிடப்படும் கொப்பம் வெளிவிடப்பட்டால் அதை சொல்றது புறவொப்ப தாக்கம் அந்த தாக்கம் நடைபெற பாத்திரத்தை தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா சூடாயிருக்கும் இன்னும் ஒரு வகையான தாக்கம் இருக்கும் சில தாக்கங்களின் போது கொப்பம் உறிஞ்சப்படும் கொப்பம் உறிஞ்சப்பட்டால் அதை சொல்றது அகவொப்ப தாக்கம் அந்த தாக்கங்களின் போது நீங்க அந்த இரச அந்த பாத்திரத்தை தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா அது குளிர்ச்சியா இருக்கும் இந்த இடத்துல இது கடந்த காலத்துல வந்து இருக்குது நீங்க விளைவுகளோடும் நிலப்புகைகளோ வாய்ப்பு மொழிகளோ வீழ்படிவுகளோ நிறமாற்றங்களோ எதுவுமே ஏற்படாது ஆக இந்த இடத்துல இரசாயனம் நடைபெற்றதுக்கு சான்று அல்லது இரசாயன தடைபெற்ற தாக்கம் நடைபெற்றதுக்கு ஆதாரம் என்னென்றால் இதோ ஒரு புறவொப்ப தாக்கம் வெப்பம் வழிவிட பண்ணதா ஆகவே இந்த நடுநிலையாக்கல் தாக்கம்ங்கிறது ஒரு புறவொப்ப தாக்கம் என்று நீங்க மேலதிகமா லாபம் வச்சுக்கொள்ளணும் இந்த தாக்கங்களின் போதும் வெப்பம் வழிவிடப்படுறதால அந்த பாத்திரத்தை நீங்க தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா அது சூடானதாக காணப்படும் ஆகவே இந்த தாக்கத்தை நீங்க கவனிச்சு கொள்ளணும் மூலங்களும் அமிலங்கள் மூலங்கள் இரசாயனங்களுக்கு முக்கியமானது எல்லா மூலங்களும் அமிலங்களோட ஒரு இரட்டை இட பேச்சு தாக்கம் நடுநிலையாக்க தாக்கத்தில் ஈடுபட்டு உப்பை நீரையும் வழியேற்றும் அது மாதிரி இன்னொரு உதாரணம் பார்க்கலாம் உதாரணத்துக்கு எம்ஜிஓஹெச் ஒரு காரம் மக்னீசியம் ஹைட்ரோக்சைடு அது மாதிரி எச் டூ எக்ஸி அமிலம் மூலமாக எம்ஜிஓஹெச் டுவெக்ஸையும் அமிலமாக எக்ஸியையும் படுத்தும் இதிலையும் இரட்டை இட பேச்சு தாக்கம் நடக்கும் போது கவனிங்க எம்ஜி டூ பிளஸ் இருக்குது அதுபோல ஓஹெச் மைனஸ் இருக்கு இங்கே எக் பிளஸும் சிஎல் மைனஸும் இருக்கு இப்போ நாம் எடுத்தோம் என்றால் எக் பிளஸ்லையும் எம்ஜி டூ பிளஸ்லையும் மின்னேற்றம் கூடியது எம்ஜி டூ பிளஸ் ஓஎக் மைனஸ் நைம் சிஎல் மைனஸ் நைம் மின் எதிர்த்தன்மை கூடிய சிஎல் மைனஸ் ஆக நேர் அயன் எதிரயனோட சேர்ந்து எம்ஜி டூ பிளஸ் சிஎல் மைனஸோட சேர்ந்தால் எம்ஜி சிஎல் டூ வரும் அதோட கூட எக் பிளஸும் ஓஎக் மைனஸும் சேர்ந்து எச் டூவோ தருது ஆக இந்த பார்த்தீங்கன்னா பிள்ளைகள் எம்ஜி ஓஹெச் ஒய்ஸ் மூலம் எச்சிஎல் அமிலம் எம்ஜி சிஎல் போங்கிறது உப்பு ஏன் உப்பு என்றால் அதில் எக் பிளஸும் இல்லை ஓஎக் மைனஸும் இல்லை அடுத்தது எச் டூவோ நீர் ஆக இந்த உப்பும் நீரும் வெளியேறதுனால இதுவும் ஒரு நாடு இல்லையா நடுநிலையில் <laughs> 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 <laughs>
ಮಾಡಿದ ಮೂಲ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಬಂದ ಮೂಲ ಮೇಲೆ ಓ ಎಚ್ ಮೈನಸ್ ಅಪ್ಪ ಎನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಓ ಎಚ್ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಎ ಓ ಎಚ್ ಅಂತ ಅದು ಮಾಡಿ ಮರ ಏಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಮಿಲದ ಗುಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ನ ಅಮಿಲ ಮೂಲಕ ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಏನು ಬಂದ ಅಮಿಲ ಬಂದ ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಏನು ಆ ಎ ಎಚ್ ಸಿ ಆ ಎ ಎಚ್ ಸಿ ಏನು ಎನ್ ಎ ಓ ಎಚ್ ಅಂತ ಕಾತು ಮರ ಏಕುಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಎ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಅದು ತಳಿವ ಅಮಿಲ ಏಕುಲನು ಎಪ್ಪ ಇಂಗ ಉಕ್ಕುಲ ಏಕ ನೇರ ಏಕಂ ಅದನ್ನ ಅದು ಗುರುವಾಗಿದೆ ಮೂಲದ ಗುರಿಯು ಎದಿರ ಏಕ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಗುರುವಾಗಿದೆ ಅಮಿಲದ ಗುರಿ ಅದನ್ನ ಎರಡನೇ ಆಂತ ಬಾರಿಗೆ ನಾನು ಮ್ಯಾಗ್ನೀಸಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದ್ರೆ ಇದು ಏನನ್ನು ಹೇಳಿ ಏನು ಬಂದಾಗ ಬೇಕಿದೆ ಎನ್ ಜಿ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್ ಓ ಓ ಟೂ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಅಪ್ಪ ಎನ್ ಜಿ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೇರ ಇತ್ತು ಮೂಲದ್ದು ಗುರಿಯಿದೆ ಆಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಸಿಯಂ ಮೂಲದ್ದು ಗುರಿಯದಾಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ಮೂಲ ಬಂದ ಓ ಎಚ್ ಮೈನಸ್ ಬರು ಆಗ ಎನ್ ಜಿ ಎಸ್ ಓ ಓ ಟೂ ಆಗಿದೆ ಮೂಲ ಎನ್ ಜಿ ಓ ಎಚ್ ಟೂ ಐಸ್ ಆಗಿದೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಸಿಯಂ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತು ಅದನ್ನ ಎಸ್ ಓ ಓ ಟೂ ಮೈನಸ್ ಮರ ಏಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಮಿಲದ್ದು ಗುರಿಯಿದೆ ಆಗ ಅಮಿಲ ಮರ ಏಟಮ್ ಅಪ್ಪ ಎಸ್ ಓ ಓ ಟೂ ಮೈನಸ್ ಅಮಿಲ ಬಂದ ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಬರೋದು ಅಪ್ಪ ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಓ ಎಸ್ ಓ ಓ ಟೂ ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರೆ ಎಚ್ ಟು ಎಸ್ ಓ ಟೂ ಬರೀ ಆಮೇಲೆ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರೋಟ್ ಸೈಕಲ್ ಎಚ್ ಟು ಎಸ್ ಓ ಟೂ ಸಲ್ಫೋರಿಕ್ ಅಮಿಲವು ತಾಕ ಮಳೆ ಇಲ್ಲದ ಇಂದ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಸಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಉಪ್ಪು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮಾಡಿ ಕೊಡೋಣ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಮಾಡಿದ ಉದಾಹರಣೆ ಉದಾಹರಣೆ ಸರಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಉಂಟು ಇದು ಏನನ್ನ ಹೇಳಿ ಅಂತ ತಿಳಿಯು ಸಿ ಎ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಓ ತ್ರೀ ಮೈನಸ್ ಅಪ್ಪ ನಾನು ಸೊನ್ನೆ ನೇರ ಏಕ ಮೂಲ ಗುರಿಯಿದೆ ಆದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ನೇರ ಏಕ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಅದರ ಮೂಲ ಓ ಎಚ್ ಮೈನಸ್ ಆಗದೆ ಸಿ ಎ ಓ ಎಚ್ ಟ್ವೈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಸೈಡ್ ಅದು ಮಾರಿ ಎನ್ನೋ ತ್ರೀ ಮೈನಸ್ ಅಂದರೆ ಮರ ಏಕ ಅಮಿಲ ಗುರಿಯಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಮಿಲ ಬಂದ ಎನ್ನೋ ತ್ರೀ ಮೈನಸ್ ಮೂಲಕ ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆಯು ಆಗಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಹೋಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಅಂದರೆ ಮೆಚ್ಚು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಸೈಡ್ ಭಾಗ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಓದಿದ್ರು ಆಗ ಉಪ್ಪುಗಳು ನೈಟ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅವರು ಅಮಿಲ ಏನಿದೆ ಕಟ್ಟ ಇದೆ ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಬೇರೆಯವರು ಕಟ್ಟ ಏನಾದರೆ ಪ್ರದೀಲ ಪಡ್ಬೋದು ಉಳುವಾಗ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಉಪ್ಪುಗಳು ಉಪ್ಪುಗಳು ಪಡಿಕೆಗಳಾಗಿದ್ದು ಅದು ಮಾರಿ ಅದೇ ನೀರಿನ ಕರೆಯ ಕುಡಿಯೋದಾಗಿದ್ದು ಕರೆಯಿಸಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮುರಿಗೆ ಎತ್ತಿನವ ನೆಲೆಯಲ್ಲ ಮಿನ್ನ ಕಡದ ಕುಡಿಯೋದಾಗಿದ್ದು ಕ್ರೂ ನಿಲ ಬದಿನ ಕುಡಿಯೋದಾಗಿದ್ದು ಅನೇಕ ಐನ್ ಸೇರ್ ಬೇಗ ತೆಗೆಯೋದ್ರೆ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಒಂದು ತಡೆದಿಡಿ ಇದು ಉಪ್ಪುಗಳ ಸಂಬಂಧವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಡೆಯೋದು ವಿಷಯ ಇದು ಕೂಡ ಕಾಡದ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಮಿಲ ಮೂಲ ಉಪ್ಪು ವಿಷಯ ಇದು ಸಂಬಂಧವಾಗ ಕಡಂದ ಹಾಲ ದಿನಾಕಳ ಬಂದಿರಿಕೆ ಅದಲ್ಲೇ ರೆಂಡು ಕೇಳಿಗೆ ನಾ ಸಂಧಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಪಾಂಚು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಉಪ್ಪುಗಳಾಗಿ ಆಯುಕೂಟದಲ್ಲಿ ಕಿಡಕೆಕೂಡಿಯ ಪ್ರಧಾನ ರಸಾಯನ ಪೊರುಗಳಿಗೆ ಮೂರು ಕೂಟಗಳ ಮೊದಲಾದ ಕಳ್ಳಿಗಳ ನೀರಿ ಸೇರ್ಪಡ ವಿಧಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಡೆಯಾಗಿಕೊಂಡು ಅಮಿಲ ಯಾದನ ಬಳಕೆಗೆ ಅಮಿಲ ಮಂಡಾಯ ನೀರಿಗೆ ನೀರಿನ ಸೇರ್ಪಡ ವಿಧಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಡೆಯಾಗಿಕೊಂಡು ಅಮಿಲ ಮಂಡಾಯ ಯಾದನ ಬಳಕೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅಮಿಲ ಮಂಡಾಯ ನೀರೇ ಸೊಂಡ ನೀರ್ ಕರೈಸ ನಿಲೆ ಇದೆ ಅಯನಾಕ ಮಡಗಿ ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಆಗಿರೋದಾನೆ ಅಮಿಲ ಆಗಿಯ ಬಿಡೆ ನೇರಡಿಯಾದ ಬಿಡೆ ಅಮಿಲ ಮಂಡಾಯ ಕೂಡ ಸೊಂಡೆ ಕೂಡ ತೆರೆಯು ಆಗಿಯಾದ ಬಿಡೆಯ ಬಿಡೆ ನೀರ್ ಕರೈಸ ನಿಲೆ ಇದೆ ಅಯನಾಕ ಮಡಗಿ ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಯನ್ಗಳ ಬಳಿ ಬರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಅಮಿಲ
Abi jadi tulen orang mulai dek tak kamu dia cek ini, orang pergi ni lagi muda pun cek ini, pergi rada lagi jepur, nanti ni lagi. Tapi nala apa dia? Nala apa dia? Air pas kerja. Sodium air daripada cek ini mulai dek tu, air daripada kalau ni kami lebih kami beri nadi berum, tak kerja ni kahre, saman berat tak berat, kita sahaja zaman dah dia lebih. Tapi macam ni, orang mulai dek tu, kami lebih kau dia tak kerja lagi. Kita ni apa dia? Mula 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 cek. Sodium air daripada cek. Ada orang dari ini yang boleh, ada orang dia. Aida orang tua orang yang melihat itu, entah siapa itu, kita ini nak naik berapa, apa itu kan? Sama perut apa ni? Lepas anak kami mati kerja, apa nama orang ini? Orang ini kan? Ini dia ini yang plus um, oh ini plus um, ini dia ini plus um, si yang plus um, apa ini? Kita ini rete kerja kita akan buat macam ini yang plus si yang plus um, ini yang plus um, apa orang orang ini yang plus um, oh ini plus um, ini dia H two O. Ini yang kita tak ada sama perut tu, ini yang dia sama perut apa ni? Ini ada sama perut itu ada rendi bahu ni. Ini sodi yang mondu ini orang ni ni, orang ni sana orang ni ni, ini dah orang ni ni, ayat orang sana mondu mondu rendi ni ni, ini rendi ni ni, si yang mondu si yang mondu, ayat yang sama perut apa ni? Ayat si yang ni, ini yang dia dia sama perut apa ni? Ayat ini kita sahaja tak ada perut ni aja. Ada ni. Tiap kali kah? Mereka kuri itu tak kem nadi perum bodoh, para padam orang awal dah ni pay, ni dekai. Ini tak kem nadi ni diberi awal dah ni pay ni dah lancho nen, buat pampali berapa padam. Ini pada hari tu naga thotu pada mandal, suudah rigum, ada ni awal dah. Ini dah bila bayu kumli kelu, bul padi kelu, kono ramad jamu, ini rumo, ini ayat pada hari, awe buat pampali berapa padam, ini dah. Ini kuri awal dah. Awe ini dah lalu buat ayat, bina kelu kum, ni ayat buat ayat ni ni dah. Orang orang ini dah pergi jail le, itu puli kelu, malangnya pada hari. Tapi, ada macam ni B ini le, inor part ke kah? Udara cairin, irai pay lesoran kebara udara cairin, aida rok lori kami lama ada ngiul lagi. Irai pay ini lula uyer amilat dan mekar nama he, adil ed padum asau kari enggalai, samani lai padat wed kah walang kebadum, amila ediri villai enggalil, magnesium aida rok cairin mula ada ngiul lagi. Nama ini kanan, ada ngiul agal rafain enggalas, so nam aida rok mula agal lihat kah he, aida rok lori kami lama digum, magnesium aida rok cairin mula digum beri nadi barom, thakatin bodu undahum. Uppu ya dan ni kerja. Idaan kerja lagi beri. Uppu ya dan ni kerja. Enam orang kami ni ide magnesium air daru cair itu macam ni. Aave MgOH2 is. Ado orang gula HCl tak kami ni ide. Nama kita ni um. Inda Mg2 plus Cl minus orang cair um. Aave yang uru bahar uppu MgCl2 ni um. Ada H plus um OH minus ini cair um H2 beri. Ipa kerja ni tak kerja kerja le. Inda uru bahar uppu ya dan ni dan kerja. Aba ini beri apa nama? Magnesium chloride ni beri dalam. Aladdin MgCl2 nalar dalam, ada korang puli. Ada apa macam? Magnesium air daru cair din, orang mul air daru klorik amilat tu dan muka hat takam murim bodoh unda hum. Nirin mul kali ni ni gaya ni. Ini kan benda ni takam tu yang beram. Aku ni angkat takam tu ada di dalam. Ibu sama pada tu umur dia, sama pada dia mana? Jom untuk rendu berapa pun. Pergi Mg undi diri dia, Inja undi diri dia. Air daru sen Inja rendi, Inja rendi diri. Mautam nali. Ini leh rendi diri kita. Dalam ini kan umur kita rendu bodoh hum. Apa naal yang anda deh? Ibe otcisan ini jadi rendiri kiri, ini jadi im rendiri kiri, klorin ini jadi rendiri kiri, ini jadi rendiri kiri. Takam sama naik. Ibe dah lalu orang orang kebelang om. Satu mol magnesium air darat sah itu ada. Dua mol HCl takam beranji. Ia kau mula kongdiri kiri. Satu mol MgCl dua om. Dua mol ni rumbar. Nampak? Mula kita kau beranji. Satu mol MgOH dua is ada. Dua mol HCl takam beranji. Satu mol MgCl dua om. Dua mol ni rumbar. Ibe kalbi harga. Magnesium air daru cair ini, satu mul air daru klorik kami leh turun. Muka hat tak kembali ini bodoh unda hum. Ni ramu le ni kene ni kan? Bah magnesium air daru cair itu satu mul. Ni orang diri kiri. Ada yang cie lorang muka hat tak kembali ni. Itna mul ni ramu ni kan? Ni orang mungkin kita ni kiri. Rendi ni kiri. Ah, biar aku ni berdeh. Rendi mul. Ah, biar ini dia orang kalau ni 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 seni ni ni dal. Orang orang pandan deh max. Ia ialah apa orang kuli mai rigi. Ini dua orang ini patung bawa mana nadi berdeh. Pari je lah ni orang berdeh. Orang bina. Awe ini dah padam, lesa bulan kau kuriya, orang ilahu mana padam. Ini ni yang katri, ni raya puli yang lepas kuriya mai rigi. Ini dah biraya, pahadi ondel ayam ni raya vinakal bandiri kiri. Ay, kahand dah halah vinakal ayam ni raya ada ingiri kiri. Neeram kuriya dah ingiri kira dale. Ini dorang nama ini dah padam dah murci golong. Insya Allah ini orang bule, mundam sandi kimi berai. Unggal ramadan dah berai perubahan. Ayel Muhammad Nasir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.